அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலியில் சார் என்ன சொல்லித்தர முயற்சி பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த மாசஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாசஸ் எல்லாமே இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்னொரு பொசிஷனில் இருக்குது ரைட் இப்போ அடுத்ததில் அடுத்த ஸ்லைட்டில் சார் காமிக்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியான வெவ்வேறு அதில் என்ன முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா எம் ஒன் தெரியும் எம் டூ தெரியும் ரெண்டு சிஸ்டம் ஆஃப் மாசஸில் வெறுமனே ரெண்டு மாசம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா வெறுமனே ரெண்டு பாயிண்ட் மாசம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தென் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் இதில் என்ன கவனிக்கணும்னா இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ரெஃபரன்ஸ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் இப்படி ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பல நேரங்களில் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் சப்போஸ் இந்த மாதிரி நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை அப்படியே பயன்படுத்தலாம் எப்படி எம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இது நமக்கு தெரியும் ரைட் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் வாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் எங்கே வந்துருச்சு ஆரிஜினில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆதி புள்ளியோடு பொருத்தியிருக்கோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி இருக்கும்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம என்ன காம்போம் எக்ஸிஎம் காம்போம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸிஎம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா எம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒனோட பொசிஷன் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ரைட் ஸோ இன்டூ ஜீரோ ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ரைட் இப்போ இதை நீங்கள் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ரைட் திஸ் இஸ் எக்ஸிஎம் ஸோ எதுக்கு இதை படிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை விட யூ சி திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை விட இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்குது இன்னும் எளிமையாக இருக்குது அப்போ வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன பண்ணி காமிக்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஆரிஜினில் இருக்கிறதா வச்சுக்கிறோம் அப்படி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆரிஜினில் இருக்கிறதா வச்சுக்கிட்டா இப்போ எப்படி சுச்சுவேஷன் மாறும் கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எக்ஸிஎம் தட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஜீரோவில் இருக்கு திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு எம் ஒன் இன்டூ திஸ் இஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இது ஜீரோ ஒர்க்கு ஸோ திஸ் மீன்ஸ் எம் ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இதுலேருந்து என்ன செஞ்சிடலாம் கேட்டிங்கன்னா முக்கியமான கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுவோம் மீனிங் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எக்ஸ் டூ இது பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் கால்டு பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ இதை பயன்படுத்தி நிறைய ஸ்டாட்டிக்ஸில் வந்து ஏராளமான ஊருக்கு இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம பண்ணுவோம் அப்போ என் இது என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம்னா எந்த இடத்துல என் அதாவது எம் ஒன்று எம் டூ என்ன மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கும்பொழுது பேலன்ஸ் ஆகும் என்ன மாதிரி இது வந்து ஆக்சுவலாக என்னது பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட் நம்ம நம்ம இந்த நெம்புகோல் தத்துவம்லாம் படிப்போம் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் இது மிக 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 உதவியாக இருக்கும் ரைட் இப்போ இதை இதை எல்லாம் ஷேட் பண்ணுறக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம காமிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே என்ன வச்சுக்கலாம் சரி இங்கே வந்து ஒரு டூ கேஜி பொருள் இருக்கு திஸ் இஸ் டூ கேஜி ரைட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் திஸ் இஸ் நூறு பொருள் இருக்கு திஸ் இஸ் ஃபோர் கேஜி சரிங்களா இப்போ நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆரிஜின் நான் தானே செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் நான் எப்படி ரெஃபரன்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா ஐ செலக்ட் இன் சச்ச வே ஸோ தட் இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எங்கே இருக்கிற மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அது வந்து ஆரிஜினோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறேன் Got the point. Right. So, if we want to know what we can do, say, in the distance, uh, let us take this distance as uh, L1 and we can do in the distance as L2 and we can do. If we want to know what we can do, M1 x1 is equal to M2 x2 is equal to M2 x2. So, I can do the distance. We can do the L1 and L2 distance. Say, 6 meters. What distance is there? Say, some distance. So, some 6 meters. So, some 6 meters. So, some 6
எல் ஒன் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ எல் டூ அப்போ இங்கே இதை பிளக் இன் பண்ணிங்கன்னா டூ எல் டூ ப்ளஸ் எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ திஸ் மீன்ஸ் எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை த்ரீ டூ மீட்டர் எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மீட்டர் எல் ஒன்னு எல் டூ கூடனா சிக்ஸ் ஸோ திஸ் மீன்ஸ் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மீட்டர் இப்போ நான் எதுக்காக இந்த எல்லா ஸ்டேஷன் சார் காமிச்சேன் கேட்டிங்கன்னா சில விஷயத்தில் உங்கள் மைண்டை கரெக்டாக திருப்புறதுக்காக அதாவது வெறுமனே ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கிடாம சென்சிபிளாக ரீசனோட காமன் சென்ஸோட அதை உணர்ந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க பாருங்கள் எல் ஒன் நாலு மீட்டர் இருக்குது எல் டூ ரெண்டு மீட்டர் இருக்குது வெயிட் பாருங்கள் இது வந்து எம் ஒன் ரெண்டு கிலோ இருக்குது இது நாலு கிலோ இருக்குது அப்போ என்னென்னா ரெண்டு கிலோவை விட இது இருந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நாலு மீட்டர் தள்ளி இருக்குது நாலு கிலோவிலிருந்து ரெண்டு மீட்டர் தள்ளி இருக்குது பொருள் என்னென்னா எதுக்கு மாஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு அந்த ப்ரொப்போஷனில் என்ன இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதை பிள்ளைங்க சென்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் நம்பர்லாம் நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணேன் பிள்ளைய ரீசன் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன செஞ்சேன் செலக்ட் பண்ணேன் அப்போ இனி எந்த ப்ராப்ளம் உங்களை கேட்டாலும் ரீசனோடு என்ன செய்யுங்க அதை வந்து பிள்ளைங்க ஹேண்டில் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள் சரியா பிள்ளைங்களா சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சார் கமெண்ட் பாக்ஸில் த